loomine 21. sajandil. Saatejuht on Karl Bo, filosofia ja arkeologiateaduste doktor. Welcome to Tere tulema saatesse loomine 21. sajandil. Mina olen teie saatejuht Karl Bo, loomise tõendite muusiumi direktori ja asutaja Glenrosis, Teksases. Ma olen rõõmus, et te meid täna vaatate, sest te tutvute minu erilise külalisega. Me kõik teame fakti, et planeedil maa on toimunud muutusi. Ma olen õppinud antropoloogiat. Itse kultuure ja enamus neist kirjeldavad paradisi sarnast elu. Aega, mille inimene elas palju kauem. Kui elu oli rahulik ja loomad ei kiselnud oma vahelega inimesega. Inimkond ise ei olnud täis kadedust, nagu kõik kaasaegsed sivilisatsioonid sellele viitavad. Inimkond ajaloos on toimunud muutused. See ei ole vaid soov elada paradeesis. Kord oli aeg, mille inimesed elasid tõesti palju kauem ja elu oli paljus hoopis teissugune. See kõik sai rikutud. Kõik kultuurid kirjeldavad aega, kui saabus uputus, mis kõigutas planeeti. Uputust kirjeldab piibel, mida me peame tõeliseks teaduslikuks käsiraamatuks, mis on tõde igas mõõtmes ja mida võib kontrollida. Parim viis piibrit kontrollida on see ise läbi lukeda ja veenduda, kas see on tõde. Uskuda selle lehekülgi ja eelkõigi uskuda selle autori, lunastajat, kes tegutseb igal piibli lehekülgi. Ma räägin Jeesusest Kristusest. Ta ei ole juhuslik piibli tegelane. Ta on looja. Me oleme vana testamendi aegadest oodanud tema tulemist maa peale inimese liha sarnasuses ja see juhtus uues testamendis. Me ootame tema taas tulemist, et ta taastaks maa, inimkonna lootused ja tuleviku. Milline suurepärane võimalus. See võib toimuda võibolla lähimate aastate, kuude või isegi päevade jooksul. Me lõiame piiblis seletuse toimunud. Me lõiame Iobi raamatus maa seesmise struktuuri kirjelduse, mis oli algselt täiuslik. Esimese Moosese raamatu kuuendese seismendas peadükis me leame viite ülemaailmisele uputusele. Me leame esimese Moosese raamatus maa ümber olnud kesta kirjelduse. Seda nimetatakse vana heebria keeles rakiaks. Me leame ka fakti, et kest sai vihma poolt minema ohutud. Uputus toimus, kui suure sügavuse allikad hakkasid purskama ja kesta tekkisid avaused. Taeva luukid, ning see sai minema ohutud. 40 päeva ja 40 ööd sadas vihma. Sellele järnesid sündmused, mis valandasid ki uputuse. Kõige rohkem vett voo olla seismistest allikatest, mis on välja pääsud suures sügavusest. Heebria keeles suur tahum tungis maa pinnale. Meie tänasel külalisel on seletus sellele. Te näete varsti tohutud. 1,54 meetri pikkus dinosauruse luud. See luu kaalus välja kaevates peaaegu 272 kilogrammi. See on tohutu suur dinosauruse luu. Meie külaline aitas selle ja teised dinosaurused välja kaevata. Ta on minu hea sõber ja minu lemmik professor. Ma tahan veel midagi lisada. Uputuse ajal moodustusid seti ladestused. Need on kihtidena moodustanud horisontaalsed ladestused. Üks kiht läheb üle teiseks, nagu me eelmises saates rääkisime. Ta oli meil ka eelmises saates külas. Meie juhtkond oli tema sügavates teadmistest vapustatud, et nad palusid teha veel üks saade. Ta selgitas eelmises saates, et need kihid on struktuursed. Kiid on sette ladestustes asetunud üksteise peale, mida leidub kogu maailmas. Kihtides ei ole mingeid erosiooni jälgi, välja arvatud pinna peal ja nendes ei ole kasvama läinud juuri. Seega kihtide muudustumise vahel ei ole sadu ega miljoneid aastaid. 
Mõnikord isegi miljardeid aastaid, nagu evolutsiooni õpetus selgitab. See kõik toimus tegelikult väga kiiresti. Kihtide moodustumine, milles leidub loomade jälgi nagu akrokantosauruste omi, kes liikusid nii vees kui ka maal ning jätsid kihtidesse ja pinnasesse omad jäljed. Such as creatures like Acrocanthosaurus, making his way through waters and mud, leaving some of his footprints. Now, I have a question about Professor. Mul on üks küsimus ja hiljem ma räägin tema saavutustest. He is a professor of impeccable credentials. Ta avistas mind dinosauruste jälgede välja kaevamisel ja hiljem selle jälje koopia valmistamisel. Meil on dinosauruse jäljärida ja tema jäljed lähevad üle inimese jälgede. Professor Clark, lubage ma tervitan teid meie saates. On suur rõõm teid taas võõrustada. Inimeste paljude palvete peale ma ütlesin stuudius, et te olete minu lemmik professor ja nad uskusid mind. Nüüd nad siis näevad, miks te olete minu lemmik professor. Kas see on inimese jälg, mis on dinosauruse jälje keske? Öelge mulle. See on väga inimese jäljele sarnane. Kas teil on mingid inimese jälje parameetrid, mille järgide saaksite määrata, et see on inimese jälg? Üks peamine eripära on varvaste painduvus. See on väga iseloomulik. Varvaste jäätud süvenid ka. Kumerus päkka osas täpne kand. See on naise jälje moodi. Miks te arvate, et see on naise ja mitte mehe jälg? Ma arvan, et meeste jäljad on suuremad. Tehesti õige. Meie kand on naise omaga võrreldes laie. Meil on palju kitsam kand. Me näitame kaameraga meie televaatajatele, mida me uurime. See on kitsas kand. Te rääksite varvastest. Te olete neid tähelepanelikult uurima. Te arvate, et need on varvaste jäljed. Varvaste jäljed on väga täpsed, isegi nende piir on nähtav. Küsimus ei ole selles, kas need on inimese jäljed. Te vastasite jaatavad. Õlgi mulle, kuna need jäljed on sellisest seisundist säilinud, siis mis suhtad? Sugusest ajavahemikust me räägime. Me räägime väga lühikesest ajavahemikust, sest nad ei ole sellises pehmes pinnases kuigi kaua säilinud. Nad pidid olema järgmises ettekihiga väga kiiresti kaetud. Kui kiiresti teie professionaalsest vaatepunktist? Minu vaatepunktist 12 tunniga. 12 tunniga. Peamiselt sellepärast, et see on kuus tingitud maailma ookeani tõusu ja mõõna aja vahemik noa oputuse ajal. See on lihtsalt hämastav. Uu poolt tingitud tõusu mõõna protsess noa ülemõelise oputuse ajal. Lähme sinna, et meie televaatad saaksid koos meiega seda joonist vaatada. Kui keegi veel ei ole tutta professor Emmy Clarkiga Ilena Ülikoolis, siis ma ütlen, et ta oli 45 aastat selle suure ülikooli professor. 35 aastat nendest 45 töötas professor Clark kandidaadi ja doktori väitekirjade kaitsmise kateedris. Praegu on ta pensionil ja tal on laitmatu reputatsioon. And during roughly that 35 years, he was in the graduate division in the master's program. He is now retired and has impeccable credentials. Ta on palju aastaid pidanud inimese südame veresungun alaseid loenguid kogu maailmas. Ta on samuti vedelike liikumise spetsialist. And his additional studies led him to the work of the human body and examining the fluids of the human body. So now in his retirement, you haven't found time to really retire. You just went from one university to another. That's right. And you spent a lot of time on the young. That's what I said. I was in the middle of the year. He 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 was in the middle of the year. Välja süsteemi, mille abil saab mõõta vedelike taset, inimkehas ja prognoosida infarkti, enne kui see tekib. 
Se oli medicinis suur saavutus. Ta läks sellest kaugemale, töötas välja inimese verevoolu mõõtmise süsteemi, verevoolu uurimiseks ja selle liikumise prognoosimiseks inimese aju cerebraalses piirkonnas. Neurokirurgid võivad võtta, et enne ajuoperatsiooni selle programmi ja näita, mida võib arvuti programmi sisestada ning üks söö enne operatsiooni. Nad võivad vaadata meie aju ja otsustada, kuhu nad teevad lõike ja kuhu nad teevad õmbluse. Kuhu nad panevad veeni või väikese arteri ja millised on operatsiooni tagajärgi? Kõik tänu ühe geniaalse inimese tööle. Teate, te olete minu lemmik professor paljudel põhjustel. Miks te Glenn Rõusi armastate? Miks te tulete loomise tõendete muuseumisse ja palaksi jõele taas ja taas oma vana sõbra juurde? Well, I like the people down there for one thing. But I see it as a biblical record. When we read the Old Testament, we read about the Lord and the Lord and the Lord. The biblical record. When we read the Old Testament, we read about the Lord and the Lord and the Lord. The biblical record. When we read the Old Testament, we read about the Lord and the Lord and the Lord. The biblical record. When we read the Old Testament, we read about the Lord and the Lord and the Lord. The biblical record. When we read the Old Testament, we read about the Lord and the Lord and the Lord. The biblical record. When we read the Old Testament, we read about the Lord and the Lord and the Lord. The biblical record. When we read the Old Testament, we read about the Te olete olnud mitu aastakümmend suure ülikooli professor. Te ei ole evolutsiooni teooria pooldaja. Absoluutselt mitte. See tähendab, et te usute loomist. Kas teil on loomise kohta mõni lemmik raamat, mida te hindate? Ma tükkan. Esimese muususe raamat. Õige, piibel ise. Ainult Jumal oli kohal, kus see juhtus. Ta on sellest kirjutanud. Ja, ta oli selle tunniste. Ma võin kinnitada, et professor M. E. Clark armastab piibel. Ma mäletan, et kui ta oli minu eriline külaline ja teda valiti Paapo Uuskini ja ekspeditsiooni liikmeks. Ma mäletan, kui me istusime õlkatuse all ja professor M.I. Clark luges peast ette terve 138. laul. See on uskumatu. Ma tahan teile öelda, et teil on olnud suur mõju minu ajule. Enne kui me lähme graafilise info juurde, ma tahan teile meelde tuletada, et te kirjutaksite meile Life TV-sse. Kirjutage meile, et teile meeldib, kui sellised autoriteetsed inimesed tulevad meie saatesse ja et teile meeldib meie saateid vaadata. Kirjutage aadressi Life TV, loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 1362, Eesti või mingi meie kodulehele www.lifetv.ee. Siis me teame, et te vaatate ja teile meeldib meie saate. Te rääkisite ilmises saates, et puu oli maailma ookeani peamine liikuma panev jõud. Ta tekitas ette ladestuste mehanismi. Kas on tõende, mis seda kinnitavad? Anname vaatajatele selle fakti kohta täpselt infot. Ma arvan, et peamine on see, et vastavalt Newtoni maa külge tõmbe jõus seadusele. Kuu all ole vesi tõuseb hoovab üles. Kui te istute kuu peale ja jälgite seda üles hoova, mis siis otsed ei all, kui te ka jälgite seda maa peal, mis teeb kuu all pöörde ümber oma teile kord päevas, siis te näete, et tõus ja mõõn toimub kaks korda. Mõõn ei ole tingitud külge tõmbe jõust, vaid sellepärast, et maa ja kuu moodustavad süsteemi, mis pöörleb ümber maa telje. See tekitab kesktõuke efekti. Nii me saame tõusu maa vastas poolel. Te räägite, et veed, mis tõusevad ja paigutavad ümber lahustunud materjali, mis muutub sette ladestuseks, need veed tõusid ja langesid iga 12 tunni järel. Jah, see on tõusud ja mõnade periood. Ült tunnustatud geoloogilisest vaatenurgast arvatakse, et selleks kulus kümneid tuhandeid aastaid. Tegelikult toimus see kaks korda päevas. Kaks korda päevas. 
Kas on tõendeid selle kohta, et tohutu hulk elavaid olendeid oli koos uutud selliste mõõnad ja tõusud ajal minem? Kas on selliseid tõendeid? Kogu maal on paljude loomade jäänustega kalmistud. Ainuka võimalus, kuidas said erinevad liiki loomad olla koos maetud, oli see, et nad olid veepoolt puhutud sinna, kuhu nad jäid ja matusid. Palun selgitage meil oma mudelid selle kohta, kuidas see toimus ja mis oli selle tagajärg. Ma arvan, et üks parimatest kiire ladustamise näidjatest on mitme kihilised fossiilsed jäänused. See on puujäänus ja te näete, et tema ümber on 10-20 ladustunud kihti. Ja ühes meetris on neid kokku 5-6. See on väga kiire protsess. See puub oleks seda üle elanud, kui ladestunud kihtide moodustamiseks oleks kulunud tuhandeid aastat. Me nimetame neid sellepärast põlustraatsetes kihtideks, mis tähendab mitme kihilisust. Ladestus mitu kihti ja see puu ei oleks elanud, ei saanud elada kümned tuhanded aastat, et need kihid oleksid saanud koguneda. See toimus lühikese aja jooksul. Uputuse ajal, tõusuge ja mõned ajal võisid mitme kihilised lademed moodustuda nädala jooksul. Üks nädal. Erinevalt kümnetest tuhandetest ja miljonitest aastatest, mis vastab evolutsiooni teooriale. Täiesti õige. See on erinevus evolutsioonilise seletuse ja maailma loomise seletuse vahel. See on väga tugev mehanism. Tõusud ja mõned liiguvad süklite kaupa ja mõõtavad kogu maad. See oli vajalik mitme kihiliste sette ladestuste jaoks. Teie nime ja reputatsiooniga akadeemiku jaoks on sellise avaduse tegemine ja selle mudeliga kinnitamine on väga julge tegu. Teaduslikust vaata nurgast julge tegu, sest see vastandub üldtunnustatud aru saamale. See on aga täiesti õige lähenemine. Ma mõtlen, et on ka teisid tõendeid nagu tsüklilisus. Need on kivisöö lademed. Pidi olema mehanism, mille kohaselt need kivisöö lademed muutusid nende sette ladestuste osaks. Seda selgitab ujuvate taimede teooria, mille järgi kogu uputuse eelse maailma metsik taimesti kujub vee pinnal. Taimed segunevad üksteisega ja toituvad perioodiliselt veest. Või pealulev raske praht viib selle põhja ja nii moodustub kivisööe late. See kordub kogu aeg. Võib olla 15 kui 20 järnevad süklit. Me nimetame tsüklilisuseks, tsükloaktiivsust, mis kogu aeg kordub. Te osalisite katses, mille me tegime loomise tõendite muuseumis, kus me taastasime need tingimused. Teie ja professor Henry Woss ehitasite Kambri ja te olite selle peadisainer. Meid huvitab kivisöö moodustumine. Vastavalt evolutsiooniteoorele kulub turba ja kivisöö lademete moodustumisele kümneid tuhandeid aastaid. Aga nad ei ole kunagi sellisel teel kivisööt saanud. Me taastasime ülemaailmise uputuse tingimused ning meil oli suur kogus taimi ja orgaanilist materjali, vett, soojust ja õhku. Me saime kivisüüt kahe tunniga. Te räägite, et sama toimus kogu maailmas. Te näete, kuidas vesi, soojus ja rõhm võisib mõjutada seda materjali? Ma mõtlen, et see on väga tõepärane seletus. Te saavutate rõhu, kui raskus peale suurene. Biomassi lagunemine toodab soojus. Selle pärast tekib kõrge temperatuur ja rõhk. Ma ei näe põhjust, miks see või olla kivisöö lademete moodustumise õige seletus.
sest neil päevil oli palju vett, kas pole? Nüüd aga rääkige meile täpsemalt suhte tõusude ja mõõnude hydroloogiast. Minu arvutus on programmi, mis koordineerivad sfääre kolme mõõpeesuses. Kasutades tõusulaine tasandumist võib lahti saada ühest neist tasandumistest. See aitab arvutuste juures, sest ei pea muretsema sõltumise pärast põhjas olevast kiirusest. Me rääkisime enne vähese veelainetest. Me võime maailma ookeani meie arvutuse reproduceerida ja mul oli huvitav välja selgitada, kas maailma ookeanil on kalduvus resonantsile. Resonantsiks on vajalik tsükliline tegevus, milles osaleb jõud, mis suurendab laine amplituudi. Sellisel juhul muutub tõusulaine laine sügavuse tõttu tugevaks. See on arvuti põhine resonantsi ja reproduktsioon, millega ma olen kaua tegelenud. Ma olen siin kasutanud tasapinnalist kanalit. Selles otsas olid mul väravad, mis võnkusid edasi tagasi vastavad sellele tasandumisele siin. Kui kõik õigesti välja arvestada, võite näha, kui laine tuleb tagasi peale sellist kinisest otsast peegeldumist. Kui ta lööb õigesti, siis toimub laine amplituudi suurenemine pealispinnal ja ilneb kalduvus resonantsile. Ma pean veel resonantsi jaoks leidma tingimused sfäärilises vormis, mille ma lõin vee tavalise tiheduse juures. Kui vedeliku tihedust vähendada keskmiste suuruste, niin siis toimub tohutu tõusulainete suurenemine. Ma ei ole seda veel saanud teha tavalise vee tiheduse juures. But I haven't been able to do that with nominal water viscosity so far. Now speaking of the tremendous build-up of these tidal activities, which normally could outrun the 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 tidal activities, which normally Ja tihti surutud kivisse, ja nad on mitme kihilised, soovib teie vee liikumise mehanismi. Vesi vajus elusorganismide peale ja mattis nad väga kiiresti. Kas see on õige? Ma ei ole selle üle veel korralikult mõelnud, Karl. Ma ei tea, kuidas seletada nende uude sööstumist. Selle pärast ma ei saa siin selles aidata. No hästi. Nende luude peale on sadestunud tihti sütt ja nad on tihti saanud kivisöösüsteemi osaks. Siis on selle sama seletus, mida me oleme varem andnud. Biomassis endas oli soo just samuti raskuse surve tõttu. Sellest võis nende luude sööstumiseks piisata. Jah, aga mitte kõik dinosauruste luud pole sööstunud, kuid paljud on sööstunud. Luud olid Glenrose'd. Saate lõpuni on jäänud mõned minutit. Mida te tahate lõpetuseks meie vaatajate palvel populaarse külalisena öelda? Ma tahaksin rääkida maailma ookeanidest. Mitu maailma ookeani oli maa peal? Ma arvan, et kaks. Esimene ookean oli maa peal, kogu maa oli veega kaetud. Siis ühe kahe päeva pärast tõusis maa üle veepinna ja moodustus Pangaea Manner. See oli maailma ookean number üks. Hiljem paari tuhande aasta pärast tuli nua uputus. See oli veel üks maailma ookean. Kui taate uurida maailma ookean, siis millised on teie võimalus? 
Me oleme lasnud mööda kaks esimest ookeni. Ja oleme. Aga on kolmas võimalus. Ma lõin maailma ookeni oma arvutist, kaas aegse vahendi abi, millega saab seda fenomeni tundma õppida. On vedelike liikumises seadused, mida saab kasutada verevoolu puhul soontes. Neid saab kasutada ka noa laeva puhul. Kaks sõna, veri ja uputus. Nendega tegeleb Emmy Clark. Minu eesmärk on proovida mõista, kuidas oleks maailma ookean käitunud tõusude ja mõõnade tingimustes. Ma mõtlen, et meil on olnud suur edu, aga ees on veel väga palju tööd. Ma tahaksin võrjelda tõusude efekti tsunami efektiga. Ka seda on võimalik arvuti abiga teha. Te olete oma uurimistöödega teaduse erinevates valdkondades teinud ühe mehe põlvkonna suurimatest panustest maailma loomise teadusesse. Teie töö peaks olema tunnustatud ja seda on juba tunnustatud paljude inimeste poolt maailmas. Ma tahan teile öelda, et ma hindan kõrgelt kõike, mida te olete teinud. Aitäh, et te tulite meie saatesse. Ma tahan lõpetuseks öelda, et on vähe inimesi, kes meid on nii palju mõjutanud ja mida me igal päeval meenutame. Mõned aastakümned tagasi ma uskusin väga pikkadesse geoloogilistesse protsessidesse ja ma sobitasin neid maailma loomise teoega. Hiljem ma tunnistasin selle veaks. Ma tutvusin professor Emmy Clarkiga Illinois ülikoolist. Ma veendusin tema uurimistööde põhjal, mis oli tehtud T2-te läbilõike alusele protsessid, mida oli kirjeldatud pikka ajaliste evolutsiooni sündmustena, olid tegelikult väga lühikesed. Iga kord, kui ma olen kivi, ma mõtlen professor Clarkile, Kirjutage meile ja öelge, kas teile meie saated meeldivad. Kirjutage aadressil Life TV, Postkast 2452, Tallinn 1362, Eesti. Teie kirja on meile väga väärtuslikud. Saade on dubleeritud Life TV studios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie eesekraanil. Life TV, poistkast 24 52, Tallinn 13 602, Eesti. E-mail info at lifetv.ee Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eestikeelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimeste nii Eestis ja kogu maailmas. Toetage Life TV-ed juba täna.